ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ആലീസൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയാം ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം കുറച്ച് മല്ലി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം ചിക്കൻ പരട്ടി വെക്കാൻ കുറച്ച് അരമണിക്കൂർ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ അവർ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചിക്കൻ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ചിക്കൻ്റെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് വറക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ മുക്കാൽ വേവിൽ വറുത്തു പോരണം ചിക്കൻ ഒരു വശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ചിക്കനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി ആ വറുത്ത് കോരിയിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വറുത്ത കോരിയ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കരിയ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള കുറച്ച് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉടങ്കൊല്ലി മുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മസാലയ്ക്ക് രണ്ട് പൊന്തം മുളക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി അവരവരുടെ എരി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഓക്കെ അവരവരുടെ അളവാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്ന കാര്യം വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിനകത്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി വേവാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് അതിനകത്ത് മിക്സായി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നല്ലൊരു മസാല ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മല്ലിയുടെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ വാങ്ങി വെക്കാം ഇത് 
എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാഴയില വൃത്തിയാക്കി വാട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അടിയിൽ നല്ലപോലെ നിരത്തി കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിരത്തി ആ മസാലയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മീതേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല അതിൻ്റെ ആ കഷ്ണങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം കഷ്ണങ്ങൾ പിടിക്കണം അതിൻ്റെ ചാറ് നന്നായിട്ട് ആ മസാലകളെല്ലാം ഇറച്ചിയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഒരേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ദോശക്കല്ലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വാഴയില കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ആയെന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല ചൂടാണ് അഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അഴിച്ച് നോക്കാൻ നല്ല ചൂടാണ് നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബിച്ചുകൂടിന് കൊടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ അവൻ പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയണത് ശരിയല്ലല്ലോ അവ അതിൻ്റെ മണം കേട്ടോണ്ട് ഓടി വന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാവർക്